。大家好，我是翘首以盼等新剧的小剧，今天为大家带来一部在去年夏天火爆一时，讲述太阳发生变异，被阳光照到的人都会死去，而幸存者们集中在一架飞机上，一边勾心斗角，一边挣扎求生的网飞科幻灾难神剧《绝夜逢生》第二季的第一集。本集开始，还记得第一季里那个只身养育着患癌儿子的俄罗斯母亲扎拉吗？在第二季的开头，我们来到了他的回忆里。原来，在灾难爆发之前，扎拉就和儿子的爸爸分开了，独自在一家餐厅担任服务员工作。不巧的是，有一天，他的前夫带着现任妻子来到这家餐厅吃饭，偶遇了扎拉。他的前夫从来没有履行过赡养义务，但是现在不同了，儿子的病症越来越严重。扎拉打听到消息，可以将儿子送到莫斯科去进行前沿治疗。于是头一次，扎拉低头向前夫索要赡养费，却没想到前夫的女人当天晚上找上门来，狠狠地骂了扎拉一通，还告诉他休想从他们那里拿走一分钱。回忆到这里就结束了。时间回到现在，自从到了避难所后，人们的生活逐渐恢复了往常，只不过生物钟完全颠倒了过来，饮食、锻炼，一切活动都在避难所里进行。而希尔维和马蒂厄他们则和避难所的军队合作，联络其他地方的幸存者。而扎拉的儿子尼克作为避难所唯一的孩童，在阿亚兹等大人的悉心照料下，依旧保持着学习。这天，基地的厨房突然发生了火灾，原来是那个网红伊纳斯毛手毛脚，不小心打翻了油。士兵们都在埋怨伊纳斯，幸好长官出来为其解了围。但是这次火灾也为避难所敲响了警钟，那就是他们的食物已经开始紧缺了。马蒂厄提出，挪威还有一个地下种子库，也许那里的种子还没有被太阳毁掉。而要想飞去挪威，他们需要将第一季结尾那个军事基地里的油罐车开回来。想到军事基地，希尔维突然想到了被他害死的少校，心里一阵忐忑，主动提出去寻找油罐车。紧接着，长官将种子任务交给了手下马克思，一个帅气的金发美男，再加上幸存者团队里的马蒂厄、机械师和阿亚兹，一个名叫比赛特的女性大使也被长官塞进了这一任务。随后，长官用暴力警告，宣称这里是军事设施，所有人都一律服从军事命令，不得反驳。做完这一切后，长官笑着说：“现在开始吃早餐吧。”早餐的气氛并不特别活跃，人们都三三两两在一起，低声说着自己的事情。阿亚兹在安慰担心自己的扎拉，说自己会早去早回。而光头男和机械师在讨论少校的下落。伊纳斯倒是因为自己姣好的容貌遭到士兵调戏，再次起了冲突。而在指挥室，马蒂厄找到了希尔维，提醒他，如果发现了上一季里那个少校的尸体，一定要管控好消息。原来，心思缜密的马蒂厄已经察觉到，少校的失踪也许和希尔维有关。他让希尔维注意影响，因为少校说到底可是军队的人。如果让避难所，尤其是长官诺姆上校发现他们害死了一名士兵，也许会产生敌意。心神不宁的希尔维选择在深夜独自去往空军基地，但是被诺姆上校发现了。察觉到希尔维怀有秘密的诺姆主动提出同行，希尔维只好答应。不过随后他以拿错车钥匙为由，放弃了此次出行。另一边，黑人护理师正协助短发男的老鼠实验。自从到了基地，短发男就一直致力于以老鼠为实验体，研究出隔绝太阳辐射的材料，以培育种子。护理师清楚，如果一直无法成功，他们这批人就会失去价值，士兵们也许会赶走他们。画面一转，阿亚兹找到了扎拉，告诉他自己拒绝了外出的任务，并且得到了诺姆的同意，因为他爱着扎拉，不愿离开他和儿子尼克。随后，两个人热情地拥吻了起来。而扎拉的儿子尼克又在给短发男抓来老鼠做实验。尼克很喜欢抓老鼠，因为每次短发男都会给他零食做奖励。只是扎拉不想让尼克和这些有害动物接触，他叫走了尼克回去睡觉。眨眼，外面已经是艳阳高照，避难所的众人也陷入了沉睡。但是，一直睡不着的尼克突然发现了一只老鼠，他跟着老鼠走了出去，想要抓到它。扎拉发现儿子不见后，也跟了出来，想要把尼克带回去，却不能想，两人误入了避难所的发电室，还不慎关上了门。同样没有睡着的还有希尔维，他仍然计划偷偷跑出去。不幸的是，上校洛姆再一次盯上了他。洛姆一直觉得希尔维心里有鬼。正当洛姆准备打破砂锅问到底时，扎拉的呼救声惊动了两人，于是他和希尔维连忙来到了发电室。发电室内的温度很高，为了两人的安全，希尔维只能让扎拉关掉发电机。再加上发电室是避难所重地，只有用钥匙从外面才能打开。扎拉和儿子尼克的处境十分危险，吉尔维让洛姆赶快去拿钥匙，却没想到发电室常年不会关闭，钥匙早就不知道放到哪里去了。
。无奈，士兵们只好用小车来撞开大门。可惜，避难所的设计标准可是按照核弹机来建造的，蛮力根本无法起到作用。门后的扎拉和尼克已经快要窒息了。危急关头，机械师想到飞机上面还有高温喷枪，也许可以切开大门。福无双至，祸不单行。避难所所在的地层还发生了地热反应，短发男严肃地告诫洛姆：“如果不能打开发电机制冷，所有人都将热死在地堡里。”于是，洛姆带着希尔维他们前往空军基地寻找航班，却在入口处发现了死去的少校尸体。洛姆警惕地看着希尔维，直觉告诉他，少校的死和希尔维脱不了干系。希尔维谎称，也许是少校想帮助其他人，却又失去希望自杀了。尽管希尔维的说辞漏洞百出，不过眼下不是追究真相的时候。诺姆将军装脱下来盖住少校的尸体后，继续驾车前行。同一时间，避难所里的人在经过长时间等待后，已经开始有了小心思。有些人想要放弃扎拉和尼克来拯救所有人，马蒂厄和阿雅兹当然不会允许这种情况发生，并且扎拉和尼克的状态越来越差，眼下只能寄希望于希尔维他们了。可令人没想到的是，等待希尔维他们的并不是飞机和喷枪，而是满地的残骸和余烬。洛姆神情严峻地说：“喷枪和种子都不重要了，现在有一个更大的问题，摧毁飞机的不是地震，而是导弹。”至此，灾难剧《绝夜逢生》第二季第一集到这里就结束了。诸多老朋友在新一季里纷纷露面，可是他们却面临更多的麻烦。被困在发电室内的扎拉和尼克能够活着出来吗？用导弹袭击主角团飞机的幸存者到底是谁？又是正是邪呢？预知更多精彩内容，请期待下集吧。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。